Hello Bonsoir J'espère que vous allez bien Facebook. Alors je vous retrouve, euh, je vous retrouve bah, comme convenu pour notre rendez-vous du jeudi à 18h30 sur Facebook pour le live de la semaine. Donc pendant toute la durée du confinement, je vais faire des lives sur Facebook à 18h pour vous parler du vaginisme, de la guérison, vous parler des clés, des astuces pour guérir. Donc c'est ma façon de contribuer à... à c'est ma façon en fait de contribuer à ce temps de confinement pour vous permettre de passer ces moments plus, avec plus de douceur et surtout euh, en avançant euh, sur votre parcours, votre chemin de guérison du vaginisme. Coucou Gracie, coucou Hawa. Alors aujourd'hui, on va parler euh, d'un du, thème qui me tient vraiment à cœur, qui est la foi en sa guérison du vaginisme. Donc c'est vraiment super important parce que je sais que lorsqu'on souffre de vaginisme, souvent sur le chemin, on doute. Et j'ai envie de te dire, les, do les, euh, pardon, les doutes sont normaux. C'est normal d'avoir des doutes, en fait, de se poser des questions, si on va guérir et, et, et des fois se demander et si on restait comme ça. Moi, je sais que sur mon chemin de guérison du vagin, j'ai longtemps douté, j'ai beaucoup douté. Il y a des fois où je me disais, et si justement euh, mon destin était de rester comme ça et justement d'être bloqué dans ma sexualité, de ne pas devenir maman, d'être de, bloqué à vie. Donc les doutes sont tout simplement normales. Coucou Marie-Soleil, coucou Anissa, coucou Aya. Bienvenue les filles, je suis très contente de vous retrouver euh, là pour ce live, pour vous partager des clés, des astuces, des conseils pour pouvoir guérir du vaginisme. Vous le savez, euh, je suis accompagnée d'une merveilleuse équipe et c'est notre mission d'aider un maximum de femmes à guérir du vaginisme parce qu'on sait qu'aujourd'hui ça se guérit bien. Coucou Valérie, on sait que ça se guérit bien, ça se guérit vraiment bien. Donc restez pas seules les filles, le vaginisme se guérit bien et que comme je dis toujours, ce n'est pas incurable et ce n'est pas une fatalité. Il faut se donner euh, les moyens de guérir et on est là pour vous aider à guérir et à retrouver une sexualité épanouissante. Donc, le thème de ce jour, comme je disais, c'était sur la foi. Comment et pourquoi garder sa foi, en tout cas la foi en sa guérison pendant tout le chemin de guérison. Donc, je disais que les doutes sont normaux. Donc, des fois, c'est vrai qu'on doute, on doute de sa guérison. On se demande si un jour, on va réussir à guérir et à dépasser euh, ce vaginisme, euh, on se pose énormément de questions. Alors les doutes peuvent venir de vous, mais également de votre entourage. Moi je sais qu'il y avait certaines fois où c'était vraiment mes doutes personnels, c'est moi qui me créais ces doutes, mais des fois ça peut venir de personnes euh, dans votre entourage. Ça peut être le conjoint, ça peut être euh, un professionnel, ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un qui euh, malheureusement en fait va faire naître des doutes chez toi. Alors c'est jamais volontaire. C'est jamais, jamais volontaire. Hein. Enfin, dans des rares cas, euh, je ne pense même pas que les gens qui nous font douter le font de façon volontaire. C'est vraiment euh, inconscient. Mais malgré tout, un mot, une parole, une réflexion, une phrase peut nous faire douter. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de garder la foi en ta guérison Parce que euh, tu sais que tu es sur un chemin et que tu es en train de faire le nécessaire pour atteindre l'objectif que tu désires qui est celui de guérir. Alors, si tu fais le nécessaire, c'est-à-dire si tu travailles sur toi, si tu euh, fais des exercices, si euh, tu, tu donnes de l'énergie, tu mets en place des choses, des actions pour pouvoir guérir du vaginisme, euh, tu ne devrais pas douter de ta guérison. Parce que, comme je dis toujours, le vaginisme, c'est un symptôme. Il est là pour révéler euh, des choses que tu as besoin de travailler en toi. Donc, dès lors que tu vas les travailler en toi et que tu vas venir à l'intérieur de toi, les guérir, les réparer, les dépasser, les harmoniser, les, les apaiser. Mais en fait, tu es sur un chemin d'évolution et tu vas arriver à guérir du vaginisme. Donc déjà, de là, tu peux ne plus avoir des doutes et juste croire que ça va arriver parce que tu es en marche pour que ça arrive. Maintenant, la question, c'est de te demander est-ce que réellement je mets en place des choses pour guérir Est-ce que réellement je pose des actions pour pouvoir guérir du vaginisme Est-ce que réellement je me fais aider pour guérir du vaginisme si je n'y arrive pas seule Est-ce que réellement je, je suis investie sur mon chemin de guérison Est-ce que je suis déterminée Est-ce que je suis motivée Et si c'est le cas, ben en fait, ta guérison, ta guérison va arriver parce que tu fais les causes. 
Voilà, tu fais les causes. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas douter de ta guérison C'est que, en fait, si tu doutes de ta guérison, si tu n'as pas foi en ta guérison, bah, tu ne vas pas la, la manifester, en fait. En soi, si tu doutes de quelque chose, tu auras beaucoup plus de difficultés à l'attirer, à le manifester dans ta vie. Donc, il est hyper important de croire en ta guérison. C'est vrai que c'est difficile de croire à quelque chose qu'on n'a pas encore ou qu'on ne voit pas, mais garder cette foi de se dire je, « je, je vais y arriver, je vais réussir à guérir », en fait, ça, ça va te permettre de manifester ta guérison. Donc, c'est hyper important d'y croire, même si tu ne si vois pas encore de guérison. C'est hyper important de te dire que tu vas y arriver parce qu'en faisant ça, tu vas attirer ta guérison. Vraiment, les filles, croyez en votre guérison. Surtout si vous faites le nécessaire pour guérir, vous allez y arriver, croyez-moi. Vos efforts seront récompensés. J'en suis persuadée. Maintenant, la question, c'est est-ce que je fais ce qu'il faut pour guérir D'accord Alors, maintenant, on va passer à la deuxième partie du, du live. Alors, il ne sera pas très long ce live parce que derrière, on a une réunion d'équipe. Hein. J'ai hâte de retrouver euh, ma merveilleuse et magnifique équipe à 19h. Donc, euh, je vais essayer de, de, de faire un live de, 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 de 15-20 minutes maximum pour euh, avoir un, un peu de temps pour enchaîner sur la réunion d'équipe. Donc, n'hésitez pas à, 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 à nous poser des questions, à réserver votre appel diagnostic. Vous savez qu'on est là pour vous, on est là pour vous aider au maximum euh, pour euh, passer et dépasser ce, ce vaginisme. On est là pour vous accompagner sur votre chemin de guérison afin que vous réussissiez à, à dépasser ce blocage, à vous épanouir dans votre vie, à, être, à rayonner, à être épanoui, à, à pouvoir partager des moments de, de bonheur, à vivre des moments présents qui vous, qui, qui vous rendent heureuse. Donc, euh, alors je vais enchaîner sur euh, comment justement garder la foi. Alors, pour garder la foi en ta guérison, tu as trois outils que je vais te partager aujourd'hui qui sont vraiment des outils très précieux. Ils sont simples, mais très précieux. Alors, parmi les outils, il y a euh, la visualisation. Donc, la visualisation, le principe, c'est de t'imaginer comme déjà guéri. C'est vraiment de t'imaginer de te, de, de, de comme guéri, de fermer les yeux et de t'imaginer guéri. Alors, guéri, mais vraiment de, 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 de t'imaginer euh, comment tu vas te sentir, où tu seras, quel genre de femme tu seras, qu'est-ce que tu vas te dégager comme énergie. Vraiment, de, 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 de te l'imaginer, pas juste dans ton, monta, dans ton mental, pardon, mais aussi dans tes ressentis, dans tes sensations. C'est hyper important d'aller jusque-là, en fait, parce que souvent, certaines personnes se visualisent, mais ça reste qu'au niveau mental, en fait. Quand ça reste que dans le mental, il n'y a pas réellement d'impact, même si ça peut avoir un impact, mais moins que quand tu vas vraiment jusque dans tes cellules, de comment tu te sens quand tu es, quand tu es guéri, quelle femme tu es, quelle femme tu deviens, qu'est-ce que tu dégages, quelle énergie tu as, comment tu rayonnes, quelles sont les relations que tu as, comment ça se passe dans ton couple euh, qui tu deviens en, en étant cette femme guérie Qui tu deviens ben, Tu deviens une femme magique, clairement. Donc, c'est hyper important de se visualiser guérie. Une fois que tu t'es visualisé, moi, j'invite également les filles à euh, faire euh, des affirmations positives. Alors, les affirmations positives, c'est euh, de, de dire des phrases à haute voix euh, qui, en fait... Euh, coucou, papa, <rire> coucou papa, je suis trop contente de te voir ici J'espère que tu vas bien, ainsi que la petite. Alors, les, les affirmations positives, en fait, c'est euh, de, euh, c'est en fait de, 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 de dire des phrases à haute voix, de préférence, tu peux crier ou, ou, ou le dire juste à, à voix, enfin moyennement, quoi. T'as pas, t'es pas obligé de crier, mais mais il y a certaines personnes qui le font en, en, vraiment à, à haute voix et je trouve ça génial si tu peux le faire dans ta chambre et tout, tu peux. Donc, c'est de dire des phrases, euh, je suis guérie du vaginisme, je suis épanouie dans ma vie, euh, je fais l'amour à volonté avec mon chéri, euh, euh, voilà, je sais faire l'amour sur toutes les positions, euh, j'ai du plaisir en faisant l'amour. Donc, le principe des affirmations positives, c'est que ça, soit, ça doit être au présent, il n'y a pas de négation et avec un « je ». Donc, tu parles en ta personne. Voilà. Et en fait, en faisant ces affirmations positives, à, en les disant à haute voix, ou même des fois, il y a certains qui le disent euh, dans leur tête, mais moi, j'adore le dire à haute voix. Ça permet vraiment de... Euh, voilà. de, 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 de C'est comme si, en fait, tu, tu faisais sortir ce désir et tu le, tu le disais dans la matière. Ça, ça va... 
ça va te permettre de, de manifester ça dans la matière. Alors, tes affirmations positives, tu peux également les écrire. Oui, 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 tu peux les écrire et c'est ce qu'on appelle l'écriture, tout simplement, qui est un outil également que je recommande dans le cadre de mes accompagnements. Tu peux écrire tes affirmations positives. Donc, tu peux les dire à haute voix et après, tu peux les écrire dans un petit carnet où tu, tu vas tout noter. Donc, il y a plein de, 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 de phrases d'affirmations positives. Dans mon équipe, on, on en crée avec les filles. Les filles peuvent en créer, les femmes que nous accompagnons peuvent en créer. Alors, il faut, faut laisser... Euh, euh, faut laisser son imagination. Voilà, il y a juste quelques petites règles à, à, à respecter, que ce soit au présent, qu'il n'y ait pas de négation. Par exemple, dans une affirmation positive, tu ne peux pas dire euh, euh, je veux ne pas je, je, je veux ne pas ressentir du plaisir euh, du, de la douleur. Je ne veux pas avoir de douleur, par exemple. Ça, c'est non. C'est je veux du plaisir. Il faut toujours que ce soit au, au présent, affirmatif et au présent. Et tu ne peux pas parler dans le passé aussi ou, du, ou, par, ou parler au futur. Tu ne vas pas dire je vais guérir du vaginisme. Je guéris du vaginisme. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des clés hyper importantes. Hyper importantes qu'il faut euh, vraiment mettre en place. Rien qu'avec ça, ça peut énormément vous aider à guérir. Alors, je vais regarder les commentaires. Je vais regarder les commentaires, voir s'il y a des questions, puis euh, je vais y répondre. Alors, il y a Gracie qui, euh, super Gracie, c'est top ce que tu fais, qui en fait résume les clés. Euh, alors, il y a Faré qui dit, merci maman pour tes conseils, c'est vraiment important. Bah, je t'en te, je prie Faré, je t'en prie. N'hésite pas si tu as besoin, euh, tu peux venir nous contacter en, en message privé. Grèce va mettre aussi l'agenda euh, pour prendre rendez-vous avec nous. Donc, on offre 45 minutes d'appel diagnostique offert. Donc, le but de ces appels diagnostiques, c'est vraiment de faire le point avec vous. Euh, c'est d'abord de mieux faire connaissance parce que j'adore prendre ce temps pour découvrir le parcours des femmes qui prennent rendez-vous avec moi. Donc, déjà, c'est de faire connaissance, de faire le point sur euh, votre situation, où vous en êtes. Euh, pourquoi est-ce que vous avez envie de guérir euh, c'est l'occasion pour moi aussi de, de vérifier votre motivation, votre détermination. Et enfin, on vous parlera des solutions qui existent pour pouvoir guérir du vaginisme. Parce que oui, 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 les filles, le vaginisme se guérit. Très bien. Donc, restez pas toutes seules dans votre coin. Venez euh, nous contacter. On sera une joie de pouvoir vous accompagner, vous aider à guérir. Vous allez voir que c'est une aventure juste incroyable. Au-delà de la guérison du vaginisme, ça va vous permettre de vous révéler à vous-même, de rayonner pleinement, de passer de la femme vaginique à la femme magique que vous êtes vraiment. Donc, on sera vraiment là pour euh, vous accompagner. Le coaching, c'est vraiment quelque chose qui, qui va te permettre de, de créer un changement dans ta vie. Et comme je dis aux, aux femmes, dans notre équipe, on est vraiment là pour vous apporter de la transformation. Et c'est cette transformation c'est des clics qui vont vous permettre de guérir du vaginisme. On travaille autant sur l'aspect physique et anato anatomique, mais également sur la partie psychologique, psychique et émotionnelle. Parce que le vaginisme, c'est vraiment à ces deux niveaux-là que ça se joue. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas travailler uniquement la partie physique et, et délaisser la partie psychologique. On ne peut pas non plus travailler que la partie psychologique et délaisser la partie physique. C'est vraiment les deux parties qu'il faut travailler Ensemble, ça s'emboîte. Et quand vous êtes accompagné, soutenu par une merveilleuse équipe de femmes magiques, comme j'appelle mon équipe, mais vraiment des femmes dynamiques, énergiques, qui ont, cette, qui ont vraiment cette envie, ce, ce réel désir d'aider. C'est des personnes altruistes qui ont envie d'aider les autres, de les voir grandir, de les voir rayonner, de les, de les voir se dépasser, de les voir passer de, du vaginisme à la guérison. Parce qu'on sait qu'une fois que vous êtes guéri, vous serez juste inarrêtable. Vous serez inarrêtable et, euh, et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Nous, on a vraiment envie que vous dépassiez euh, euh, ce blocage et que vous puissiez profiter pleinement de votre vie. Vraiment. Alors, je vais, euh, alors, je vais répondre à la dernière question avant d'arrêter. Alors, il y a Nadia qui dit euh, « Comment, s'il vous plaît, on peut insister, inciter notre partenaire à pratiquer souvent, sachant qu'à terme, qu qu terme de chaque rapport, ou à une fin, on a une fin pas désirable. Ok, alors je crois comprendre euh, euh, ta, ta, ta question, c'est comment inciter, comment, en fait, comment motiver, comment impliquer le partenaire euh, à ce qu'il participe au, au processus de guérison. C'est bien ça ta, ta question Nadia. Alors si c'est ça, euh, c'est vrai que des fois, certains partenaires malheureusement ne sont pas impliqués 
ou euh, voilà, ne, 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 ne sont pas dedans ou sont des fois peuvent démotiver ou décourager. Il y a deux choses qu'il faut savoir, je vais vraiment résumer, mais on pourra en parler en message privé si tu veux Nadia. C'est que c'est vrai que c'est génial quand on a un partenaire qui, qui participe, qui, qui nous soutient, qui nous accompagne. C'est génial. C'est vraiment la situation idéale. Mais des fois, le partenaire n'est pas dedans. En même temps, ça ne sert à rien de lui faire des reproches ou de, 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 de le forcer à venir faire des exercices avec toi. Ce n'est pas le but. Le cœur n'y sera pas et vraiment, je ne pense pas que ça va donner des résultats euh, désirables. Donc, ce que tu dois te dire, c'est ok, s'il ne veut pas participer, après il y a plein d'outils pour pouvoir l'aider à... Et ça, on en parle également dans le programme, on pourra t'aider à, à motiver ton conjoint à, à, afin qu'il participe, c'est très important. Mais au-delà de ça, sache que même si lui ne participe pas, toi, si tu es motivé, tu es déterminé, tu peux réussir à guérir. Il y a beaucoup de femmes, au début, elles n'ont pas le soutien de leur conjoint. Leur conjoint ne participe pas du tout. Pour eux, le problème, c'est le problème de la femme. Je trouve ça dommage, je rêve que les hommes soutiennent leur conjointe dans cette démarche de guérison du vaginisme. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux réussir à guérir et en plus de réussir à guérir, tu peux avoir un impact positif sur lui et l'amener petit à petit à te soutenir. Donc ça, on en parle vraiment dans les cas de coaching. Euh, et, et ça, si tu veux en savoir plus, tu peux nous contacter par, par message privé, ok Alors, je vais lire les... Con, les euh, alors, il y a Marie Soleil qui a dit, j'ai écouté le live sur les affirmations positives, trop intéressant. <rire> Super, euh, Marie Soleil, qui est une, une jeune femme qui nous a rejoint dans le programme il y a, il y a une semaine. Et, euh, et voilà, merci beaucoup pour, euh, pour ton témoignage et je suis contente que ça te plaise. Il y a Isa qui dit, je me suis, euh, je me suis inscrite à votre appel diagnostic, ça fait bientôt 6 ans, 6 ans que je souffre de vaginisme. Au-delà, j'ai une envie ferme, j'ai une envie de femme d'évoluer. J'ai aussi réellement besoin de sauver mon couple. Merci maman pour ce que vous faites. J'ai hâte Isa de t'avoir en appel diagnostic et t'as bien fait d'avoir réservé cet appel et de vouloir sortir de ce vaginisme parce qu'effectivement 6 ans, c'est long. Et euh, on, on fera tout en tout cas pour t'aider à dépasser, à tourner la page de ton vaginisme, de ta vie. Voilà, voilà, je vais m'arrêter là. Euh, Nadia, n'hésite pas, si tu as des questions, tu peux nous envoyer des messages en privé. Euh, je serai ravie de pouvoir vous aider toutes avec mon équipe. On est vraiment là pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en message privé. N'hésitez pas à réserver votre appel diagnostic. L'agenda est mis dans les commentaires. Gracie euh, l'a partagé. Je vous retrouve euh, jeudi prochain, même heure, 18h30 sur cette page. Pour un live on vous partagera le thème en avant et j'ai hâte merci d'avoir été là merci pour votre présence à bientôt bisous les filles